புதிய நேர்களுக்கு வணக்கம் சரஸ்வதி நமஸ்துபியம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பவதுமே சதா சரஸ்வதி தேவியை குறித்த ஸ்லோகம் அறிவு கல்வி ஞானம் இதெல்லாம் வேண்டி நம்ம சரஸ்வதி தேவிக்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் தரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் சரஸ்வதி தேவியை வழிபடுறதுக்கு சரஸ்வதி பூஜைன்னு நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படி கொண்டாடும் காலத்தில் நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக சிலதெல்லாம் கொண்டாந்து வச்சு அப்படி தான் கொண்டாடுறோம் மாவிலை தோரணம் வாழை வாழைக்கன்றுகள் வச்சு ரெண்டு பக்கம் கட்டி எல்லாம் பண்ணுவோம் கூடவே இன்னொன்றும் வைப்போம் அப்போ தான் கரும்பு வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா கரும்பு வச்சு தான் கொண்டாடுவோம் இப்போ இந்த கரும்பு வந்து வேறு யாரெல்லாமும் வச்சுருக்காங்க காமாட்சி கரும்போடு தான் இருப்பாங்க காமன் மன்மதன் கரும்போடு தான் இருப்பான் அது போல் நமக்கு தெரிஞ்ச ஞானியர்களில் பட்டினத்தார் கரும்பினுடைய சுவையை சுவைச்சு பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பார் அவருக்கு எப்போ அவருடைய சித்திக்கும் அப்படிங்கிறத கரும்பை வச்சு தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் யானை கூட கரும்பை விரும்பி சாப்பிடும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல சக்தி வாய்ந்த வெஜிடேரியன் யாருன்னு கேட்டால் யானை தான் நிறைய அசைவ பிரியர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதை விட சக்தியானது எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி சாப்பிடக்கூடிய யானை கூட தோற்று போகக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து நம்மக்கிட்ட யானை கிட்ட இருக்கு அதனால சைவம் சாப்பிட்றதுனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப கரும்பு வந்து எவ்வளவு ஏற்றமுடையது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கரும்பு பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் கரும்பு வந்து ஒரு நேச்சுரல் கூல் ட்ரிங்க் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு அந்த பேர்ல கேட்டா தானே மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படியே பழகிட்டோம் எல்லாமே கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வளர்ந்து கிடைக்கக்கூடியதை நம்ம மதிக்கிறது இல்லை எங்கோ இருந்து யாரோ ஒருத்தர் எதையோ கொண்டாந்து கொடுத்தா அதை நம்ம ம மதிக்கிறோம் அப்படித்தான் நம்ம உறவுகளுக்கு மத்தியிலையும் சரி நட்புக்கு மத்தியிலையும் சரி நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் சரி எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கறதே கிடையாது எங்கேயோ இருக்கிற நமக்கு சம்பந்தமே அல்லாத ஒன்று நிறத்தால இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளை வசீகரிக்க கூடியதுக்கு மேல தான் நம்ம மரியாதை கொடுக்கறோம் அது மிகவும் தவறான ஒரு செயல்பாடாகும் இந்த கரும்பு வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை தரக்கூடியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல நிறைய சக்தியை தரக்கூடியது யானை நிறைய கரும்பு சாப்பிடும் பாத்தீங்கன்னா கரும்பு வந்து அப்படியே டீஹைட்ரேஷன் சொல்றோம் இல்லையா வெயில் காலத்துல டீஹைட்ரேஷன் நிறைய இருக்கும் நீர் சத்து நிறைய உடம்பு வெளியே போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ரீஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சக்தி இந்த கரும்பு கொண்டு தீராத நோய்களை கூட தீராத பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்கு தேவையான நோய் எதிர்பாற்றல் இந்த கரும்பில் இருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த பிரச்சனைன்னு இல்லை நம்ம ரொம்ப பயங்கரமான சில வியாதிகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து பயப்படுறோம் இல்லையா அந்த பேர்களை கேட்டால் கூட நம்ம காதுகளில் கேட்டோடனே நம்ம உடம்பு பயப்படும் அப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு கூட தீர்வு தரக்கூடிய தன்மை இந்த கரும்புக்கு உண்டு கரும்பு சாறு இப்போ நம்ம போய் ஒரு இடத்துல கரும்பு சாறு குடிச்சோம்னா மெஷின்ல அரைச்சி கொடுக்குறாங்க இல்லையா கரும்பு வந்து மதுர ரசம் மதுர விபாக்கம் இனிப்பு சுவையா சுவையுடையது என் டேஸ்ட்டும் இனிப்பாவே இருக்கும் ஆனா அது குரு குணம் ஹெவி டு டைஜஸ்ட் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கரும்பு சாறு சாப்பிட்டா டைஜஷன் ஆயிடும் ஆனா இது குரு குணம் உடையது அதனால தான் கரும்பு சாறு செய்யறவங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாமே ரொம்ப அதிபுத்திசாலிகள் கொஞ்சம் எலும்புச்சம்பள சாறும் இஞ்சியும் சேர்த்து நம்மளுக்கு கரும்பு சாறு அது ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி குடிக்கும்போது அது உடல்ல சக்தியும் கிரகிக்கும் எளிமையா ஜீரணமும் ஆகக்கூடியதா இருக்கு இப்போ ஒரு மெஷின்ல நம்ம கரும்பு ஜூஸ் வாங்கி குடிக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கும் தந்தோத் கர்ஷித இக்ஷு கரும்புக்கு சம்ஸ்கிருத பேர் இக்ஷு அந்த இக்ஷுவை கரும்ப பல்லில் கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லில் கடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய கரும்பு நம்மளுக்கு உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்காது ஆனால் மெஷினில் அரைச்சி நம்ம கரும்பு ஜூஸாக சாப்பிட்றோம்ல அதுக்கு உஷ்ணம் அதிகம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பல்லில் கடிச்சு சாப்பிட பழகணும் ஸோ கரும்பு சாப்பிடும்போது மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அது இனிப்பு சுவை இயற்கையிலே உடையது மன மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது 
அதனால் கரும்பு வந்து மன சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை கொண்டு இப்போ இந்த கரும்பில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை இந்த க எண்ணெய் வந்ததுன்னா லெவன் கலோரிஸ் கொடுக்கு கரும்புலேருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிது கரும்பு சாரை நல்லா காய்ச்சும் போது மண்டை வெள்ளம் வெள்ளம் குடம்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சர்க்கரை இதுக்கிடையில் கற்கண்டு இது எல்லாமே கரும்புலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது கரும்புலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மண்டை வெள்ளம் வெள்ளம் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆற்றல் மிகுந்தது இதுகளெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தே அரிஷ்டம் ஆசவம் லேகியம் எல்லா ப்ரிப்ரேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் இருக்கும் நம்மளுக்கு கரும்பு சா அந்த மண்ட வெள்ளம் கற்கண்டு இதெல்லாம் பிரயோகப்படுத்தியிருப்போம் ஸோ இது வந்து பல்லாயிரம் வருடங்களாக நம்ம இந்த கரும்பை பிரயோகப்படுத்திட்டுருக்கோம் அதனால் இந்த ஒவ்வொரு ப்ரிப்ரேஷன்லையும் ஒவ்வொரு முறையிலையும் ஒவ்வொரு வகையான சக்திகள் இருக்குது அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்ற முடியுது அஸ்கா சர்க்கரை நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து வெள்ளையாக நம்ம வேணும் நம்ம புறத்தோற்றம் விரும்புறதுனால வெள்ளையாக வேணும் வேணும்னு நினச்சி கலராக க்ளீனாக நீட்டாக அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக சேர்த்துருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது உடம்பில் குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்பாட்டல் குறைஞ்சிருச்சு தேவையில்லாத நிறைய பிரச்சனைகள் வருது வயிற்று வயிறெல்லாம் சுத்தமாக கெட்டு போயிடுச்சு எல்லாருக்குமே அதனால் கரும்பு சர்க்கரை அதே நிறத்தில் இருந்தால் பரவாயில்ல நம்மளுடைய பாலோட கலர் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் பரவாயில்ல நம்ம நிறம் கருப்பர்கள் தானே சொல்ல போனால் அந்த நிறத்தில் நம்ம சாப்பிட்டா ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம எதுவோ அதுவாகவே இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது அதனால் கரும்பு வெள்ளமாக எடுத்துக்கோங்க கரும்பு சர்க்கரையாக எடுத்துக்கோங்க கரும்பினுடைய எல்லா ஆற்றல்களையும் நீங்கள் இந்த வெயில் காலமான காலத்தில் கரும்பு சாறு கரும்பாக அப்படியே கடித்து சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிடும்போது உடல் ஆரோக்கியமும் நிறைய இரும்பு சத்தும் நமக்கு வந்து சேரும் Thank you.